начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Okay. In verse 19 we begin a new section although we're still going to talk a lot about the Old Testament. В 19 стихе первой главы начинается новый раздел, хотя, конечно, к Ветхому Завету мы продолжим обращаться. I call it the fundamentals of trust. А основы доверия, вот как я называю этот раздел. How do we know what to believe? Откуда знать, во что, откуда мы знаем, во что верить, чем How верить? Откуда мы знаем, за кем идти? Иудеи приходят к Иоанну Крестителю и говорят, кто ты? And John tells him, "Well, I'll tell you who I'm not. I'm not the Messiah." Verse 20. И он говорит, я расскажу вам сначала о том, кем я не являюсь. Я не мессия. Он говорит в 20 стихе. Well, who are you then? They ask. Кто же ты такой? Well, he says, I'm the one predicted in Isaiah. I'm the one who comes to say he's coming. Он говорит, я тот, о ком пророчествовал Исаия. Я тот, кто придет провозгласить приход Мессии. There's one coming who's going to baptize uh, in a different way. There's one, I can only baptize you in water, but there's one really who's already come who's among you, but you don't know him. Я крещу вас водой, но придет тот, и, собственно говоря, он уже среди вас, хотя вы еще не знаете его, который будет крестить иначе. And after John was asked these questions, it says, the next day uh, he saw Jesus. И после того, как uh, Иоанну задавали эти вопросы, мы читаем, на следующий день он увидел Иисуса. Okay, I tell you there was a tie-in with Exodus 33. The tie-in is in verse 14, where John says, "We saw what Moses wanted. We beheld his glory." Я перебросил уже мостик между первой главой Иоанна и 33 главой Исхода. Этот мостик в 14 главе, в 14 стихе первой главы Иоанна. Моисей хотел увидеть Божью славу, и мы увидели Божью славу. Now we're going to see the tie-in with what I have called the highest place in the Old Testament. Hold your place in John 1 and turn back to Genesis 22. Завета, главу, Иоанна, откройте, If you were to ask me where is the first place that love shows up in the Bible, and if I didn't know, I would guess it would have something to do with God's love for man. Если бы меня спросили, где впервые говорится о, о любви в Библии? Где в Библии впервые упоминается любовь? И я не знал бы этот, ответ на этот вопрос, я решил бы просто угадать. Скорее всего, я предположил бы, что прежде всего речь идет о любви Бога к человеку. Do you want to ask a question? У вас вопрос? Do you have a question? Okay, okay. Um, and that would be wrong. Предположил бы и ошибся. Or my second guess would be that it would have something to do with man's love for God. Потом я бы предположил, что, ну, наверное, это о любви человека к Богу. And that would be wrong. И опять бы ошибся. And my third guess would be that it has something to do with a man's love for his wife or a wife's love for her husband. Uh, And третье, that would be wrong. Третье предположение было бы, что речь идет о любви uh, мужа к жене или жены к мужу. The first, И опять ошибка. The first time love is mentioned in the Bible is Genesis 22:2. Впервые любовь упоминается в Библии в книге Бытие, 22 глава, 2 стих. Where God says to Abraham, "Take now your son, your only son, The son whom you love. Бог обращается к Аврааму и говорит: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Now, my friends, let me just tell you that the father's love for the son is the key to everything. I mean, it is the key to everything. Так вот. Отцовская любовь к сыну – это ключик к пониманию всего, буквально ключик к пониманию всего 
остального. Go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains. И пойди в землю Мориа и там принеси его во все сожжения на одной из гор. I was teaching from Genesis in Switzerland once in a liberal church, and the church was full of unbelievers. Как-то я проповедовал, проповедовал в Швейцарии в одной весьма либеральной а, церкви. А, проповедовал я по книге Бытие, и церковь была переполнена неверующими людьми. This, и один из атеистов, пришедших в церковь, а, начал нападать на Бога за это и кричать о том, что Бог совершил несправедливость. И стал задавать мне вопрос, ну почему же Бог пож... потребовал от Авраама такой жертвы? Well, there are lots of reasons. Uh, ответов на этот вопрос немало. To test and prove his faith. Почему же, зачем же, ну, чтобы испытать и uh, закалить uh, его веру? I think he wanted Abraham to know what it was like to, to be like. I think he wanted Abraham to know what it felt like to be God. Чтобы показать Аврааму, каково быть Богом, как трудно быть Богом. Because God gave His Son as a sacrifice, not a sinner sacrificed for a perfect God, but a perfect son sacrificed for fallen, rebellious, undeserving sinners. Ведь Бог отдал своего сына, безгрешного, чистого сына, в жертву за грешников. Не наоборот, не грешников принес в жертву ради святого Бога, а святого Бога, святого Божьего сына принес в жертву ради грешников. I also think there was another reason. Но я думаю, что была еще одна причина. Авраам uh, пожинал то, что посеял. Мы читаем о том, что в книге, в книге Послания к евреям мы читаем о том, что Авраам имел веру, что Бог воскресит сына из мертвых. И именно поэтому он пошел на эту гору. And I think as he exercised that faith, he was resisting the temptation to believe that God was betraying him, that God was betraying him as a covenant partner. И совершая этот шаг, я думаю, Авраам неоднократно приходил к мысли о том, к мысли о том, что Бог его предает. Бог не выполняет свою условие, свою сторону, свои условия завета. Now, of course, God. Was not betraying him as a covenant partner. Конечно, Бог выполнял завет, никакого предательства тут не было. But Abraham really did betray his wife, who was his covenant partner. Уж кто предатель, так это не Бог, а Авраам, потому что ведь Авраам, а не Бог, предал участницу завета свою собственную жену. When she, when he abandoned her to the harem of a Gentile king, not once but twice. Not only at the beginning of his walk in Genesis 12, but near the end of his walk in chapter 20. Когда он не единожды, но дважды позволил uh, язычному, языческому правителю взять свою жену к себе в гарем. Он сделал это дважды, в начале своего пути, в 12 главе uh, книги Бытия, и уже на зрелом этапе, на более позднем этапе своего пути, в 20 главе книги Бытия. I can't prove it. But I wouldn't be surprised that when we get to heaven, we're going to discover that the exact number of minutes that Abraham thought he was going to have to kill his son was the exact number of minutes that Sarah thought she was never going to see her husband again. Я не могу это доказать, это только предположение, но мне почему-то кажется, что попав в небеса, мы узнаем, что а, Авраам опасался, серьезно боялся, что он сейчас лишиться сына ровно столько же минут, сколько Сара опасалась, что ей никогда уже больше не, видит, не увидит своего мужа. Now, Isaac was probably about 15 years old by this time. Вероятно, Исааку было к тому времени лет 15. He knew what a sacrifice was. He knew what happened at a sacrifice. И он отлично понимал, что такое жертва, и знал, знал что происходит с жертвенными животными. This was not only a great act of faith on Abraham's part. This was a great act of faith on Isaac's part. Великая вера потребовалась не только от Авраама, но от Исаака. Because Abraham is over 110 years old, and you can be sure that Isaac could have overcome him physically if he had wanted to. Ведь, понимаете, Аврааму уже было более 110 лет к тому времени. И я не сомневаюсь, что захоти Исаак оказать сопротивление, он бы Авраама переборол. 
And in verse 7 of chapter 22, Isaac is asking questions. И в седьмом стихе 22 главы мы читаем о том, что Исаак начал задавать вопросы. He's an intelligent lad and he knows that something's missing. They've got almost everything, but not quite everything. Он ведь паренёк сообразительный, и он видит, что для жертвоприношения у них есть всё. Нет. Почти всё. And he says, Father, I, I see we've got the wood here, and I see we've got the fire here, but where is the lamb for the sacrifice? Он говорит, отец, вот я вижу у нас а, огонь, я вижу дрова, но только одного не хватает. Где же агнец для всесожжения? Now, Abraham gives a great answer. Авраам блестяще отвечает на этот вопрос. He gives a true answer. Он правильно отвечает. He gives an answer which assigns to God a beautiful new name. На его ответе основано новое имя Божье. The name of Yahweh Ira, the Lord will provide. Yahweh Ira, Бог усмотрит. But the answer he gives, though true and beautiful, is incomplete. Ответ Авраама правилен. Он прекрасен. И все же Авраамов ответ не полон. We don't get the full answer in Genesis 22. Окончательный ответ на этот вопрос мы не найдем в 22 главе книги Бытия. We don't get the full answer in the book of Genesis. Не найдем мы его и в любых других главах Бытия. We don't get the full answer in the Old Testament. И в и во всём Ветхом Завете этого ответа нет. The Old Testament is where we get the questions. The New Testament is where we get the logos, the explanation. В Ветхом Завете задается вопрос. В Новом Завете мы находим логос, объяснение. If you had come to visit me in our church in Munich, I would have taken you on about a 15-minute walk to a museum, an art museum called the Alte Pinakothek. А в Мюнхене Я бы с удовольствием отвел вас а, в музей искусств, известный наш музей искусств. In that museum is one of the most dramatic rooms I've ever stood in. There are eight Rembrandts on one wall and two Rembrandts on another wall. В одном из залов, а, а, а в этом музее есть, пожалуй, один из самых впечатляющих залов, который я когда-либо видел. Там по одной стене вывешено восемь картин Рембранта, а по другой две. The eight are New Testament themes, the two are Old Testament themes. Восемь картин посвящены новозаветным темам, and а две ветхозаветным. One of the two Old Testament paintings is the sacrifice of Isaac. <coughs> Rembrandt paints the picture right at the moment where Abraham is dropping the knife and the angel is reaching out to stop him. А, и вот одна из этих двух ветхозаветных картин называется «Жертва Исаака». А, Рембрандт запечатлел тот самый момент, когда Авраам уже заносит нож, чтобы совершить, чтобы совершить жертвоприношение. И в тот же самый момент ангел протягивает руку, чтобы остановить Авраама. After, immediately after the angel appeared, Abraham noticed the temporary animal substitute for Abraham's son. И в тот самый момент, когда явился ангел, Авраам заметил заместительную жертву того животного, того агнца, ягненка, которого Бог послал для этого жертвоприношения. He saw a ram caught by his antlers in the thicket, caught and framed by a crown of thorns. Авраам увидел позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Now we go forward in time about almost 2000 years and we get the answer to Isaac's question. Isaac asks the question in Genesis 22. John the Baptist answers the question in John chapter 1. А теперь перенесёмся на 2000 лет вперёд чтобы найти ответ на вопрос Исаака. Вопрос Исаака звучит в 22 главе книги Бытие. Ответ звучит из уст Иоанна Крестителя. 
В первой главе Евангелия от Иоанна. Where is the lamb, Father? Genesis 22:7. There he is, says John the Baptist. Look at him. There is the lamb of God who takes away the sin of the world. John 1:29. Где же Агнец? Воскресает Исаак в Бытии, 22 глава, 7 стих. А Иоанн Креститель через много лет, через две тысячи лет, в виде идущего к нему Иисуса Христа восклицает, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1, 29. Day is dawning. The light which enlightens every man is coming into the world. The Logos has shown himself. Приходит заря, наступает рассвет, и свет, просвещающий всякого человека в мире, приходит в этот мир. Логос, Слово Божие, объяснение Божие, окутывает, озаряет все светом. Now, Paul says in 1 Corinthians 1 that when it comes to religious questions, there are basically two kinds of people. В первом послании Коринфянам, первая глава, апостол Павел говорит, что в вопросах религии есть две группы людей. Two kinds of people with two kinds of questions. Две группы людей, у каждой из них свои вопросы. Jews and Gentiles. С одной стороны, иудеи, с другой стороны, Paul язычники. Paul mentions the Jews first, but I'm going to take the Greeks first. Он начинает с иудеев. Я все-таки начну сейчас с греков, с язычников. 1 Corinthians 1:22. 1 Коринфянам 1:22. The Greeks want Sophia. The Greeks want wisdom. Греки хотят а, или требуют София, мудрости. Греки ищут мудрости. The Jews want a sign. А иудеи The Greeks требуют... want Sophia. The Jews want a sign. Иудеи требуют чудес или иудеи требуют Греки хотят, чтобы Бог объяснил, истолковал мир. Они хотят понять мироустройство. Греки is not God's interpretation of the world, the Jews want God's intervention in the world. Иудеи же понимают, что им дан закон, что им дано Писание, что они проводники закона Божия, они хранители закона Божия. Они предполагают, что уже имеют всю мудрость, понимают все мироустройство, знают смысл жизни. Они не стремятся понять смысл жизни. Вместо этого они хотят, чтобы Бог участвовал в этой жизни, чтобы Бог проявился в этой жизни. Соответственно, они требуют чудес или знамений. The Gentiles want to know what the world means. The Jews want to know that the world matters, that they matter. Язычники хотят постичь смысл жизни. Иудеи хотят убедиться в том, что Богу не все равно, что Богу есть дело до них. What the Greeks want is the Logos. What the Jews want is the Lamb. Язычники, греки, ищут Логос. Иудеи ищут Агнца. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com Jesus is both. А Иисус и Логос и Агнец. In the first part of chapter one, John presents Jesus as the Logos, the, the wisdom of God, what the Greeks want. In the second half of John one, John presents Jesus as the Lamb, what the Jews want, the, the, the salvation of God. В первой части, в первой половине первой главы Евангелия от Иоанна, Иисус представлен нам как Логос, тот, кого жаждут греки. Потом он представлен нам как агнец, тот самый, которого жаждут иудеи. 
See the way it all fits together, my brothers and sisters? Видите, как все пересекается? Видите, как эта мозаика вместе складывается, дорогие братья и сестры? See how deep it is? See how beautiful it is? See how satisfying it is? Видите глубину? Видите величие? Видите, на, видите, как в библейском полотне находятся ответы на наши вопросы? You think that uneducated fellow who worked all night on boats from the hills of Galilee just kind of made all this stuff up on his own. И что же теперь предположить, что вот этот мужик необразованный, работавший днями и ночами, чтобы заработать себе на жизнь рыбной ловли, добычей рыбы, что он сам все это придумал, что просто решил и написал такую крутую книжку? I don't think so. Не могу я такого предположить. I think this is the word of God. Поэтому я знаю, что это слово Божье. I think that's the only reasonable explanation. Пожалуй, другого разумного объяснения и нет. Now, we have to not only determine what we're going to believe, but we have to determine why we're going to believe it. Но недостаточно лишь определиться, во что мы верим. А важно также определиться с причиной, с основанием нашей веры. Why should we trust this gospel or that gospel? Почему полагаться, почему верить именно этому или тому Евангелию? What are the fundamentals of trust? На чем основано доверие? We called verses 1 through 5 the foundation of theology. Мы с вами назвали первые пять стихов основанием богословия. We called verses 6 through 18 the fundamentals of trust. Стихи 6. Excuse me, the fabric of truth. Стихи 6 по 18 мы назвали ткань истины. We're calling this section the fundamentals of trust. Этот фрагмент, который сейчас читаем, мы называем основой доверия. The Jews came out to question and challenge John the Baptist and say, "Who are you? What are you doing?" Why should we believe you? Приходят иудеи и начинают допытываться у Иоанна Крестителя. Кто ты такой? Чем ты занимаешься? Почему мы должны за тобой идти? John substantiates his claims in verse 33 by quoting Isaiah 40. Иоанн подтверждает свои слова в 33 стихе, цитируя 40, цитируя 40 главу пророка Исаии. For some people the scripture settles it. А некоторым людям свидетельство Писания достаточно. Some people trust the word of God, some people trust their senses, some people trust false gods, some people trust science, some people won't admit that they trust anything. Кто-то полагается на слово Божие, кто-то полагается на собственные чувства и ощущения, кто-то полагается на науку, а кто-то вообще ни на что не полагается и никому не доверяет. What are the fundamentals of trust? На чем же основано доверие? Well, one reason we trust Scripture. John appeals to Scripture. Scripture is the basis of our trust. One reason we trust Scripture, Scripture's explanations, is because none of the other explanations make any sense. В частности, на том, что кроме библейского объяснения, ни одно другое на самом деле ничего не объясняет. I made the claim that only the gospel teaches us what man is, what it is to be human, whereas the other ideologies, which pretend to be so intellectual and which pretend to have answers, they don't explain anything at all. Я сегодня утверждал, что только Священное Писание, только Евангелие дает ответ на вопрос, кто же такой человек. Только Священное Писание, только Евангелие говорит о сущности человека, в то время как наука, наукообразные идеологии, философские системы а, никак не помогают нам приблизиться к ответу на этот вопрос. Forgive me for quoting a person who never existed, but Sherlock Holmes said, when you eliminate the impossible, whatever is left, however improbable, is what happens. А, извините меня за то, что сейчас процитирую человека, которого никогда на свете не было, процитирую я Шерлока Холмса, когда а он сказал так, сначала нужно исключить невозможное, а потом, даже если остающиеся гипотезы а, кажутся совершенно невероятными, следует признать их как вполне правомерными. Now, there's, there are many things in, in life, there are many things in the world that I don't understand, or that I understand very imperfectly. Я много чего не понимаю, или почти не понимаю. 
There are a few things that I do understand. There are a few things which I know to be true. Кое-что я все-таки понимаю. Кое-что я четко понимаю, что это действительно так. And Scripture has helped me to that understanding, and that understanding is very satisfactory. Священное Писание помогло мне укрепиться в таком в этом понимании, и я на этом стою. So the things which I know that Scripture has shown me, that I have seen and confirmed, give me the freedom and the faith to trust the Word of God for the things I haven't seen and confirmed yet. Основываясь на опыте своего доверия Священному Писанию, в том, что мне уже понятно, в том, что мне уже открывается, я могу идти дальше. Я могу доверять Священному, Пис... Священному Писанию и дальше, и более в том, что мне пока не понятно, в том, что мне пока не ясно, в том, что мне еще не открыто. Эту мысль мы еще разовьем в конце первой главы. Кто-то полагается на идолов и волшебство. Some trust in Popes and church councils and the traditions of the church. Иные полагаются папскому, полагаются на папский авторитет, на авторитет соборных церковных соборов, на авторитет церковной традиции. Some trust in atheistic philosophy. Some trust in atheistic science. Кто-то полагается на атеистическую науку, на атеистическую философию. I find that scripture resonates with life as it really is, and I find satisfying explanations there. Я вижу, однако, что Священное Писание наилучшим образом отражает, объясняет и открывает жизнь такой, какая она есть. Она созвучна Писанию. Explanations of why the world is like it is and why men and women are what they are. Читая Священное Писание, я понимаю, почему мир именно таков, почему люди именно таковы. Now, we also trust when we find a trustworthy person. Кроме того, мы доверяем людям, которые внушают доверие. If we discover a person to be trustworthy, if we discover that his explanations, that his philosophy works and that his explanations fit with reality, Then we receive the courage to trust him about other things, things yet future, things which we haven't seen yet. Когда человек доказал, что ему можно доверять, когда человек доказал, что его объяснения соответствуют реальности, вписываются в реальность, а мы учимся доверять ему, мы начинаем доверять ему и в том, чего до конца не понимаем. Now there were a group of people in Israel. Who believe that John the Baptist was that kind of person? Так вот, в Израиле были люди, которые шли за Иоанном крестителем, как за учителем, которому они доверяют. And when John the Baptist says, "It's not me, it's he," and there he is, then these people began to look to Christ. И когда Иоанн креститель сказал, "Нет, я только указываю на учителя, а учитель вот он, Христос," эти люди начали доверять Христу. In John's Gospel, in verse 29, the one who is the Logos, the one who is in eternity past with God, the one who made all the worlds, the one who made everything, walks into history, walks onto the stage of this planet as the Lamb of God who takes away the sin of the world. В 29 стихе 1 главе Евангелия от Иоанна тот, который именуется Логос, тот, который и есть Творец истории, тот, которым все движется, тот, которым все стоит, появляется на сцене человеческой истории, появляется, входит в нашу жизнь как Ангел Божий. Now, in verses 1 through 5, we saw the first two persons of the Godhead. We are Trinitarians, though. Where is the third person? В первых пяти стихах мы видели две ипостаси Божества, но мы верим в Троицу. А где же третья ипостась? In verse 32, the Holy Spirit is introduced. В тридцать втором стихе появляется Святой Дух. Remember, it's like the rising sun. It's like the first gleaming of a breaking dawn. First we see the Father, then we see the Son, then we're told about the Holy Spirit. Мы сравнили эту картину 
с рассветом, с появлением первых лучей восходящего солнца, когда пейзаж освещается постепенно. Сначала перед нами предстает отец, затем сын и затем святой дух. Обратите внимание, мы прочитали всего несколько стихов Евангелия и уже столько имен Иисуса Христа. Логос в первом стихе. He's called God in verse one. Бог в первом стихе. He is called the light of men in verse four. Свет человеком в четвертом стихе. He is called the only begotten of God in verse 18. Единородный от Отца в восемнадцатом стихе. And he is called the Son of God in verse 34. He's called, in, he's called the Lamb of God in verse 29. Ан, а, Агнец Божий в 29 стихе. And he's called the Son of God in verse 34. Сын Божий а, в 34 стихе. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.